மிக பெரிய படுகொலை தூத்துக்குடியில் நடந்திருக்கு மக்களுடைய உரிமைக்காக மக்களுடைய நிலம் காற்று மாசுபடுதலை எதிர்த்து கேட்ட மக்கள் நோயை வாங்கி கொள்கிற கேன்சர் நோய் எதிர்த்து பேசப்பட்ட இவ்வளவு நாட்கள் தொடர்ந்து ஒரு தொண்ணூறு நாட்களுக்கு மேலே அமைதியான முறையில் மக்கள் ரொம்ப கட்டுக்கோப்பா பா பாதுகாப்பாக நிக நிகழ்த்தப்பட்ட ஒரு போராட்ட வடிவத்தை ரொம்ப திட்டமிட்டு கலவரமாக மாற்றி வன்முறையாக மாற்றி எண்ணிக்கையில் அடங்காத மக்களை சுட்டி கொண்டிருக்கிறாங்க இது மிகப்பெரிய வன்முறையாக நினைக்கிறேன் சொந்த மக்கள் மீது சொந்த அரசு நிகழ்த்தப்பட்ட மிகப்பெரிய வன்முறை மிகப்பெரிய கொடூரம் இது இது எந்த இடத்துலையும் எப்பவும் தாங்கிக் கொள்ள முடியாத பெரும் துயரை கொடுக்குது அதுவும் வந்து துப்பாக்கியில் சுட்டு கொல்லப்பட்ட வீழ்ந்து கிடந்த மனிதர்களை ஏலனம் செய்து அவருடைய உயிரை ஏழி செய்து பேசிய வார்த்தைகள் அவர் இழுத்து போட்ட அந்த செயல்கள் இதெல்லாம் பார்க்குறப்போ மனித உயிர் என்பது கலவரத்தை தடுப்பதற்கு நிறுத்துவதற்கு ஒரு துப்பாக்கி சூடு அவசியம் அதில் துப்பாக்கி சுட்டு எளிய மக்களை கொள்வது தான் இந்த அரசுடைய வேலையா அப்படின்றது வந்து மிகப்பெரிய கேள்வியை நமக்குள்ளே ஏற்படுத்தியிருக்கு அது பெரிய தீராத மன உளைச்சலையும் உண்டு பண்ணியிருக்கு இந்த மன உளைச்சல் இங்கே இருக்கிற தமிழ் சமூகத்தில் எல்லா மக்களுக்கும் இருப்பதாகவே நம்ம நம்புகிறோம் இந்த மன உளைச்சல் இருக்கிற தமிழ் சமூகத்தில் இந்த இதை எதிர்த்து கேள்வி கேட்டு இது பேச வேண்டிய சூழல் கட்டாயம் இங்கே இருக்குது அரசு மக்களுக்கானது அப்படின்றத வந்து மறந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு இங்கே ஏன்னா மக்களும் அரசும் ஒன்றா இருக்கிற சூழல் எப்பவுமே இருக்காதா அப்படின்ற ஒரு ஆதங்கம் இருக்குது மக்களிடமிருந்து சென்ற அரசு மக்களின் ஓட்டுநாள் ஏற்பட்ட ஒரு அரசு மக்களை ஒடுக்குவதற்கும் நசுக்குவதற்கும் கார்பரேட்டுகளுக்கு உதவியாகவும் கைக்குலியாகவும் மத்திய அரசு என்ன சொல்லுதோ அதை கேட்டு நிகழ்த்துகிற ஒரு அரசாக இது மாறிக்கிட்டே இருக்குது தொடர்ந்து இப்படியே நிகழ்ந்துட்டுருக்கு அப்படின்றது வந்து தமிழக மக்களிடையே தீராத வேதனையும் மன உளைச்சலையும் ஏற்படுத்தியிருக்கு அந்த மன உளைச்சலையும் வேதனையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறத முன்னிட்டு தான் இங்கே இந்த நிகழ்வு நடந்திருக்கு இங்கே இருக்கிற கலை இலக்கிய எழுத்து சார்ந்து ஊடகம் சார்ந்து இயங்குகிற நாடக சூழல் சார்ந்து இயங்குகிற அனைத்து மட்ட கலைஞர்களும் ஒன்றிணைந்து குறைந்தபட்ச ஒரு எதிர்ப்புணர்வை உண்டாக்கியிருக்காங்க இங்கே இந்த எதிர்ப்பு நிச்சயம் சமூகத்தில் எதிரொலிக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறோம் அவங்க போராடுனது வந்து அவங்களுக்காக மட்டும் போராடல மொத்தமாக நம்ம எல்லாத்துக்குமே தான் போராடுறோம் ஏன்னா இந்த காற்று அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாமே சுவாசிக்கிற ஒரு விஷயம் தான் இந்த மண்ணுங்கிறது நம்ம எல்லாருமே வாழ்கிற ஒரு மண் மண்ணும் காற்றும் இயற்கையும் நாசமானால் நம்ம எல்லாமே நாசமாகும் இந்த மனிதனும் டோட்டலாக நாசமாகும் இதுக்கு இதுக்கு ஆதரவாக இந்த ஒரு கார்பரேட் நிறுவனத்தை எதிர்த்து போராடுற ஒரு பொதுமக்கள் கூட்டத்தை ஒரு போராளி கூட்டத்தை இவங்க வந்து மொத்தமாக வந்து ஆன்டி நேஷ்னல் சொல்கிறதும் வன் க போராட்டம் ஆர்ப்பாட்டமாக மாறியது ஆதிக்க தேச துரோக சக்திகள் ஊடுருவியது யார் தேச துரோக சக்திகள்னு தெரில எனக்கு ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து அநியாயத்தை எதிர்த்து போராடுற ஒரு கூட்டத்தை நீங்கள் ஃப்ரிஞ்சி எலமெண்ட்ஸ் தேச துரோகி கூட்டம் அரசியல் லாபத்துக்காகன்னு சொல்கிற போது இதை விட ஒரு அநியாயமான அக்கிரமமான விஷயம் எதுவாகவும் இருக்க முடியாது எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து பொது பொது சொத்தை சேதப்படுத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பொது மக்களை சொல்கிறது பொது மக்கள் உயிரை எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கீழ்த்தனமான ஒரு செயல் அந்த கீழ்த்தனமான செயலை செஞ்சுட்டு இது வரைக்கும் வந்து பெருசாக வருத்தம் தெரிவிக்காமல் அந்த செயலை நியாயப்படுத்திட்டு இருக்கிறது இன்னும் அதை விட வருந்தத்தக்க ஒரு செயலாக இருக்குது இது 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 போன்ற ஒரு ஃபாசிச செயல் இது போன்ற ஒரு ஆதிக்க ஆதிக்க வெறி இனியும் தொடராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா பொதுமக்கள் இதுக்கு எதிர்த்து போராடணும் குரல் கொடுக்கணும் அவங்க நம்ம குரல் அடக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இது அடங்கக்கூடாது இது இன்னும் மேலே ஓங்கி மேலே மேலே வரும் இது வரும் இதுதான் இயற்கை நேரு எப்போ எங்கெல்லாம் வந்து ஆதிக்கம் சமத்துவத்தை அழிக்கணும் நினைக்குது அங்கெல்லாம் சமத்துவம் திருப்பி மேலோங்கி வரும் அதைத்தான் நம்ம வரலாறு நம்ம இதுக்கு பார்த்து வந்திருக்கோம் இது மீண்டும் நடக்கும் நன்றி